Основна тема на дискусията, инициирана от младите лекари, беше резултатите от анкета целяща да покаже доколко работеща е новата наредба на Здравно министерство, касаеща специализацията на медиците. Младите лекари в страната предпочитат новата наредба за специализации в сравнение с старата. Според тях тя е стъпка напред, но пък в същото време тя не е според тях решение за проблемите на лекарите в страната и в същото време не е търсената мотивация за оставане и реализиране в България. Проблемите са в това, че болниците не са мотивирани да назначават млади медици без специалност, тъй като не могат да работят по здравна каса. По този начин болниците не получават пари за техния труд, коментираха специализантите. Съместник министърът на здравоопазването, доктор Бойко Пенков, заяви, че дори в момент има 120 свободни позиции за специализанти в болниците. Според него лечебните заведения умишлено задържат работни места. Той посочи, че се подготвят строги правила, които да определят на колко легла, колко лекари трябва да има. Да, да имаме определен стандарт на насищане с кадри в всяка структура и върху това се работи. То не може да стане така с Штракване с пръстите поставаше да сме го наштракали до сега сто пъти. Анализите на Здравното министерство показват, че у нас липсват патолози, анестезиолози, неонатолози и съдебни медици. За най-дефицитните специалности ведомството предвижда да отпадне месечната такса от 180 лева. Младите медици поискаха обаче това облегчение да бъде за всички специалности.